गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू शांति निकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम माई सर प्रांजल पीजीटी फिजिकल एजुकेशन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डायबिटीज एंड थर्ड यूनिट योगा एंड लाइफ स्टाइल का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है डायबिटीज इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ओबेसिटी के बारे में बताया था एंड आसन के बारे में ठीक है तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है डायबिटीज ठीक है काफ़ी अच्छा टॉपिक है मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा पहले मैंने ओबीसीटी की वीडियो बनाई एंड आज मैं आपको प्रोवाइड करा हूँ आपकी डायबिटीज तो दोनों ही लाइफ स्टाइल डिजीज हैं दोनों ही काफ़ी घातक बीमारी हैं आपके कोर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पाँच नंबर में कभी भी कि इनको क्यूरेबल करने के लिए कौन कौन से आसन हैं एंड इनकी समझी क्या है होती क्या डायबिटीज की जैसे हमने ओबीसीटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे जाने की कोई ओबेस है या ओबीसीटी कैसे पहचानते हैं ऐसे ही सेम हमें डायबिटीज के बारे में पढ़ना है कि डायबिटीज होती कैसे है एंड बॉडी में क्या इफेक्ट डालती है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं एंड इसे हम योगा या आसन के जरिए से कौन कौन से योगा या आसन करने से हम इनको कम कर सकते हैं ठीक है तो आज हम वही पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वॉट इज द डायबिटीज ठीक है सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि डायबिटीज है क्या तो देखो आपका समझ ही पढ़ते हैं डायबिटीज मेल्टिस और डायबिटीज इज अ डिजीज दैट यूजेज शुगर टू बिल्ड अप इन आर बॉडी आर बॉडी यूज अ हारमोन कॉल्ड इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन आर ब्लड वेन द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन ऑन वेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली डायबिटीज और क्योर यानी देख लीजिए क्या होता है डायबिटीज है जो मधुमेह है यानी बोलते हैं ना मधुमेह हिंदी में बोलते हैं मधुमेह इट इज डिजीज दैट यूजेज शुगर टू बिल्ड अप इन योर आर ब्लड यानी जो हमारे खून होता है रक्त होता है उसमें क्या होती है शक्करा की मात्रा बढ़ जाती है जो शुगर बोलते हैं ना उसकी मात्रा बढ़ जाती है आर बॉडी यूजेज अ हारमोन कॉल्ड इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड एंड जो एक हारमोन होता है इंसुलिन उसका जो कंट्रोल नहीं रहता हमारे ब्लड में यानी जो हमारे ब्लड में इंसुलिन होता है वो शक्करा की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता तो अब क्या होता है तब वो हमारा हारमोन भी इनफेक्टिवनेस हो जाता है तो उसे रोक नहीं पाता है जो इंसुलिन हारमोन होता है तो वो भी हमारा इनफेक्टिवनेस हो जाता है तो हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर की जो मात्रा होती है शुगर लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होती है डेवलप होती है गाय की बीमारी डायबिटीज तो वहाँ उस जगह डायबिटीज बीमारी हो जाती है ठीक है अब क्या देख लीजिए दिस डिज इज ऑल्सो नोन विद द ब्लड शुगर इज अ करेक्टराइज बाय द हाइपर ग्लोसमिया हाई ब्लड शुगर लेवल ग्लोसोसोरियल ग्लूकोज इन द यूरिन पोलिसिपिया एक्सिव थर्स्ट एंड पोलिपोजिया एक्सिव एपिटिट यानी ये क्या देख लीजिए यानी हाइपर ग्लूसमिया हाई ब्लड शुगर लेवल हाई ब्लड शुगर लेवल यानी आपके ब्लड में शक्करा की मात्रा क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी ग्लूसोरिया ग्लूकोज इन द यूरिन जो आपका यूरिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा होगी ठीक है एंड पोलिडिपिया एक्सिव थर्स्ट और आपको पोलिडिपिसिया का मतलब है बहुत ज़्यादा प्यास लगना और पोलिफीरिया का बहुत ज़्यादा भूख लगना ठीक है और इसके लक्षण क्या है टाइडनेस ब्लड विजन पुअर इम्यूनिटी स्लो रिकवरी फ्रॉम बाउंड एक्सिव वेट गेन और लॉस आर अदर कॉमन सिम्टम्स यानी इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण कैसे होंगे आपको देखने में जो आपकी नज़र का जो विजन है वो काफ़ी लो हो जाता है देखने में आपको यानी आपके आँखों काफ़ी लो हो जाती हैं देखने की जो क्षमता होती है एंड आपका यूमिन पावर बहुत वीक हो जाता है ठीक है एंड आपका आपका कोई भी घाव है तो वो काफ़ी देर से भर वो सही होने में काफ़ी टाइम लगाता है एंड एकदम से वेट बढ़ना और एकदम से वेट कम होना ये सारे इसके क्या है डायबिटीज़ के सिम्टम हैं तो आप इससे जान सकते हो कि कितनी घातक बीमारी है आज के टाइम में डायबिटीज़ एंड इससे पहले मैंने आपको ओबीसीटी बताया था ठीक है तो डायबिटीज़ का ये सिम्टम्स हैं एंड देख लो आपके कोर्स में देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ डायबिटीज टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप वन इंसुलिन डिपेंडेंट ठीक है तो नंबर फर्स्ट आपका ब्रैकेट में क्या है इंसुलिन डिपेंडेंट द पेनक्रियाज ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन यानी टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज होती है यानी इनकी श्रेणी बनाई है जो भी तो उसमें क्या होता है जो हमारा पेनक्रियाज होता है जिससे हम बोलते हैं अग्नाश्य ग्रंथि अग्नाश्य हिंदी में बोलते हैं अग्नाश्य ग्रंथि और इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रिया जो हमारे लेवर जो हमारे लेवर के जस्ट इधर होता है इधर जो हमारा लेवर है उसके इधर जो होता है यहाँ पे जो होता है तो पेनक्रिया जो ग्रंथि है ग्लैंड है तो वो क्या होता है नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन यानी वो इंसुलिन नहीं बनाती तब ये क्या होती है तब वहाँ कौन सी हमको टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज होती है नंबर सेकेंड है टाइप टू इंसुलिन इंडिपेंडेंट यानी 
इंसुलिन निर्भरता नहीं होती इंसुलिन की निर्भरता नहीं होती तो देखते हैं एन इनहेरिटेड वेराइटी दैट नॉर्मली अपीयर्स आफ्टर द एज ऑफ फोर्टी ईयर्स इन विच सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपरली द प्राइमरी क्यूज इन एक्सेस वेट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी क्या होता है नंबर सेकेंड की जो आपकी है नंबर सेकेंड इंसुलिन है इंसुलिन इंडिपेंडेंट तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि चालीस के बाद ये बीमारी के दिखना स्टार्ट होती है ठीक है चालीस के बाद एंड सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड द इंसुलिन यानी जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या होती है इंसुलिन को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हैं ठीक है इंसुलिन की जो रिस्पॉन्स होता है उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको जो हमारे सेल होते हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते तब प्राइमरी क्यूज एक्सेस वेट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड उसका कारण क्या होता है एक तो हमारा एक्सेस वेट यानी बहुत ज़्यादा मोटापा या वेट ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे या जो व्यक्ति ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा फिजिकल एक्टिविटी में तो वहाँ उसके जो कारण होते हैं टाइप टू वाली डायबिटीज़ के नंबर थर्ड है टाइप थ्री गैस्टेशनल डायबिटीज़ गैस्टेशनल डायबिटीज़ आपके क्या वुमेन्स रिलेटेड है प्रेगनेंट वुमेन्स रिलेटेड पढ़ लेते हैं इट ओक्योर वेन प्रेगनेंट वुमेन विदाउट अ स्ट्रीन डायबिटीज सडनली डेवलप अ हाई ब्लड शुगर लेवल यानी कोई गर्भवती महिला है और उसे शुगर की या डायबिटीज की कोई उसके ब्लड में अभी तक कोई ऐसी कोई सिम्टम नहीं थी लेकिन अचानक ही एज अ गर्भ धारण के समय अचानक ही उसे डायबिटीज सडनली डेवलप है हाई ब्लड शुगर लेवल और उसका हाई ब्लड शुगर लेवल जो आपका उसके ब्लड में जो शक्करा की मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है हाई ब्लड शुगर लेवल तब वहाँ क्या होता है किसका खतरा रहता है टाइप थ्री गैसनल डायबिटीज का खतरा रहता है तो आई होप कि ये तीनों आपको नॉर्मल नॉर्मल से टॉपिक थे बट तीनों ही आपको पता होना चाहिए टाइप फर्स्ट टाइप टू एंड टाइप थ्री इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी एंड आपको ये भी पता चल गया होगा कि डायबिटीज होती क्या है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया जब भी हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा शक्करा की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे हम बोलते हैं क्या ब्लड शुगर बोलते हैं ना ब्लड शुगर काफ़ी है तो ब्लड में हमारे रक्त में जब भी हमारी शक्करा की मात्रा जब वो ग्लूकोज के माध्यम से वो यूरिन में ठीक है या वो लैक्टोज ये सारे जितने भी आपके शुगर है शुगर लेवल है वो आपके ब्लड में ज़्यादा एक निश्चित मात्रा से ऊपर बढ़ जाएगा और जो हमारा जो हारमोन है इंसुलिन इंसुलिन हारमोन है वो हमारा इनफेक्टिवनेस हो जाएगा तो क्या होगा हमें डायबिटीज होने का खतरा वहीं हमें डायबिटीज होती है तो ये तो इसके कारण हो गया इसके बारे में हमने जान लिया कितने टाइप का आपके कोर्स में ये हमें पता चल गया ठीक है तो ये आपकी डायबिटीज़ की एक समरी हो गई उसकी एक हिस्ट्री हो गई ठीक है यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी डायबिटीज होती क्या क्योंकि आ जाता वॉट इज़ द डायबिटीज़ तो उसके बारे में फिर लिखो अब पाँच नंबर में आता तो उसके टाइप भी लिखो एक नंबर में आता तो नॉर्मली आपने लिख दिया कि ब्लड शुगर की मात्रा आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ डायबिटीज या इंसुलिन हमारे इनफेक्टिवनेस हो जाता है ठीक है तो वो वहाँ पर आपका क्या हो गया डायबिटीज़ की आपने एक डेफिनेशन लिख दी अब बात आती है कि इसको प्योर करने के लिए कौन कौन से आसन है क्योंकि अभी हम बात करें लाइफ स्टाइल डिजीज शुरू कर लिया योगा अब बात आती है जी क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है अब बात आती है कम करने के लिए कि रोकथाम के लिए कौन कौन से आसन है तो आपके जैसे हमने चार आसन पढ़े थे उसमें सेम ऐसे इसमें भी आपके डायबिटीज के आसन है कौन कौन से हम पढ़ेंगे भुजंग आसन पश्चिम उत्तम आसन पवन मुक्त आसन अर्धमस्तमंद्रासन ये दोनों में कौन था ओबेसिटी में भी हमने पढ़ा था लास्ट में अर्धमंद्रासन एंड इसमें भी पढ़ेंगे ठीक है तो नंबर फर्स्ट है आपका भुजंगासन ठीक है तो भुजंगासन का मैं एक आपको एक पोस्चर दिखा दे रहा हूँ भुजंगासन की पोस्चर क्या होता है ठीक है शायद आपको दिखाई दे रहा हो ये आपका भुजंगासन का पोस्चर है ठीक है अभी मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा ठीक है तो देख लो भुजंगासन ऑल्सो नोन एज अ कोबरा पोज एज अ बैक बैंडिंग पोज विच फॉर्म द एट पोज ऑफ द ट्वेल्व पोज ऑफ सूर्य नमस्कार इट्स शुड बी प्रैक्टिस ऑन अ इम्पटी स्टमक You should have taken your meals at least four to six hours before practicing this pose. The best timing for performing this asan is early morning. ठीक है तो देखते हैं भुजंग आसन में क्या है भुजंग आसन को हम किस नाम से भी जानते हैं कोबरा पोज ठीक है भुजंग का मतलब होता है ना सर्प तो ऐसे ही उसका मतलब है कि मीनिंग ऑफ कोबरा ठीक है कोबरा तो सर्प के आकार में कैसे आपको अब क्या करना है जी तो यानी और इसका क्या है इस आसन को सबसे अच्छा करने का जो टाइमिंग है वो है अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह का टाइम जैसे पाँच से छः का बीच में जो टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग उस टाइमिंग को क्योंकि खाने के पाँच या छः घंटे के बाद हमें ये करना चाहिए खाली पेट ठीक है तो इसको हम ये भी लेट कर करने वाला योगा है ठीक है जैसे हमने उस दिन तीन पढ़े थे ना बैठ कर करने वाले लेट कर करने वाले और खड़े होकर करने वाले योगा आसन ठीक है तो ये हमारा क्या लेट कर करने वाला आसन है 
एंड सबसे सुइटेबल टाइमिंग क्या है कोबरा पोस्ट करने का वो है सुबह का ठीक है खाली पेट ठीक है अब इसका प्रोसीजर हम देखते हैं जैसे आपने इसका पोस्चर देख लिया कि इस तरीके का आपका बॉडी का पोस्चर होना चाहिए आपका जो पेट है और जो आपकी थाइज है उससे सटे रहना चाहिए आपको फ्लोर से एंड आपकी जो अपर बॉडी है जैसे आपके नेक है यानी शोल्डर से लेकर नेक वो आपके एयर में रहेंगे बाकी हम अपनी पूरी बॉडी का वेट आपका पेट के बल रहेगा ठीक है तो हम यही पढ़ते हैं फर्स्ट यू मस्ट लाइफ फ्लैट ऑन योर स्टमक विद फोर एड टचिंग द फ्लोर प्लेस योर हैंड ऑन द साइड ऑफ योर थाई मूव योर हैंड टू द फ्रंट कीपिंग देम द शोल्डर लेवल एंड प्लेस योर पाम ऑन द फ्लोर बैलेंसिंग योर बॉडी वेट ऑन द पाम ब्रिथ एंड स्लोली राइज योर हैंड एंड ट्रंक योर आर्म शुड बी बेंड एट योर एल्बो एज दिस स्टेज प्रेस योर हिप्स थाई एंड फिट टू द फ्लोर होल्ड द पोजिशन फॉर फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड वाइल्ड ब्रीथिंग नॉर्मली यानी जब आप जो पोज कर रहे हो तो आपको पंद्रह से तीस सेकेंड तक उसमें आपकी जो सांस मेन चीज योगा में क्या होता है आपको अपनी ब्रीथिंग ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना होता है तभी तो आप आपका जो माइंड है मैंने उसको आप दिन, उस दिन पढ़ाया था फर्स्ट आपकी वीडियो में कि योगा में आपको मेंटली पीस होना बहुत जरूरी है मानसिक शांति जब तक आप सभी मिलेगी जब आप अपनी सांसों पर कंट्रोल हो आपकी ब्रीथनेस इन एल एंड एक्सेल कैसे कर रहे हो आप जब सांस ले रहे हो तो आप काउंट क्या हो रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हो तो उसमें तो वही योगा में वही एक कॉम्बिनेशन होता है आपकी ब्रीथिंग कॉम्बिनेशन ब्रीथिंग कॉम्बिनेशन होगा तो आपका मेंटल जो स्ट्रेस है मेंटल जो एनजाइटी है वो सारी दूर होंगी और आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्योरेबल होगी ठीक है तो ये आपका क्या होगा प्रोसीजर हो गया इसका अब इसका कॉन्टेंटिकेशन देख लेते हैं ठीक है बेनिफिट्स एंड कॉन्टेंटिकेशन बेनिफिट्स देख लेते हैं इट पुज द एपडोम मसल्स एंड शोल्डर टू बर्क इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड ऑक्सीजन इन दोज रीजन विच इज टर्न टू राइज द बॉडी टेम्परेचर एंड बुश द बॉडी मेटाबॉलिस्ट टू लेवल ऑफ द बेनिफिशियल कंट्रोलिंग डायबिटीज यानी ये क्या करता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करता है अच्छा करता है संतुलन में लाता है जिससे क्या होता है जो हमारा बेनिफिशियल कंट्रोलिंग इन डायबिटीज जो हमारी डायबिटीज है उस पर हम कंट्रोल करते हैं ठीक है इट्स स्ट्रेंथ एज द आर्म्स एंड शोल्डर जो हमारे आर्म्स एंड शोल्डर होते हैं उनको स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है ठीक है कॉन्टेंटिकेशन देख लेते हैं जब भी एग्जाम में जाए तो आपको दो या तीन बेनिफिट लिखने होते हैं एक या दो आपको कॉन्टेंटिकेशन लिखना होता है बाकी प्रोसीजर लिखना होता है एंड समरी लिखनी होती है जब पाँच नंबर में आता है अगर आप अच्छा पोस्चर बना सकते हो आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप छोटा सा पोस्चर भी बना सकते हो तो उससे क्या अट्रैक्टिव आप एक जो आप जब भी अगर आपको एग्जाम में टाइम है तो आप पोस्चर बना सकते हो जिससे कि क्या आपका जो एक क्वेश्चन हुआ वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और जो एग्जाम में होगा वो आपको पूरे मार्क्स का कहीं भी मार्क्स आपके कट नहीं कर सकता ठीक है तो ये आपको करना होता है कंटेंटिकेशन में देख लो क्या है कि किन स्थितियों में हम इसे नहीं कर सकते हैं ठीक है दोज विद सेव बैक प्रॉब्लम नेक प्रॉब्लम हार्निया एंड कापर टन सिंड्रोम एंड प्रेगनेंट वुमन शुड अवॉइड दिस योगा कोर्स यानी आपको अगर बैक प्रॉब्लम है नेक प्रॉब्लम है या प्रेगनेंट लेडी है तो उस स्थिति में ये वाला योगा आपको नहीं करना है ठीक है तो ये आपका हो गया कोबरा पोस्ट अब नंबर सेकंड आता है पश्चिम उत्तम आसन ठीक है पश्चिम उत्तम आसन में आप देख लो इसका मैं आपको पोस्चर बता रहा हूँ आपकी बुक में भी होगा और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये इस टाइप का जो पोस्चर आपका होगा वो पश्चिम उत्तम आसन में होगा ठीक है तो देखते हैं नंबर सेकेंड है पश्चिम उत्तम आसन पश्चिम मीनिंग बेस्ट और बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड उत्तम मीनिंग स्ट्रेच यानी ऑल्सो नो इज द सिटेड फॉरवर्ड बैंड पोज इज द सिटिंग पोज यूज द स्ट्रेचिंग द स्पाइन इट इज द पर्टिकुलरली बेनिफिशियल ऑफ डायबिटिक पीपल यानी पश्चिम मतलब पीछे एंड उत्तम मीनिंग स्ट्रेच यानी अपने जो पीछे का जो हिस्सा है उसको स्ट्रेच करना अपनी बॉडी का जो पिछला हिस्सा है उसको स्ट्रेच करना ठीक है फॉरवर्ड बैंड पोज इज सिटिंग पोज यूज फॉर द स्ट्रेचिंग द स्पाइन एंड अपनी स्पाइन को स्ट्रेट इज द पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर अ डायबिटिक पीपल यानी जिस हिसाब से आप देख रहे हो तो उसमें इसका प्रोसीजर क्या है देख लो द फर्स्ट स्टेप इज टू लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन द मैट योर लेग शुड बी स्ट्रेट स्ट्रेच योर हैंड ऑफ बट कीपिंग योर फिंगर स्ट्रेंथ इन हेल्थ डीपली विथ योर आर्म्स स्टिल स्ट्रेच स्लोली रेस योर बॉडी एंड सेट योर स्पाइन शुड बी रैक्ट एंड दोस्त फ्लैक्स टू वर्ड योर ब्रीथ नॉर्मली यानी आपको क्या करना है मैट पर पहले सीधे अपने पीठ के बाद लेटना है एंड फिर सिर्फ अपने जो हाफ पार्ट है अपर पार्ट है उसको उठाना है उसको आप उठाओगे जो अपने हाथ अपना जो सिर है 
जो आपका हेड है उसे अपने नी यानी अपने घुटनों से टच करके एंड अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे ठीक है जिस हिसाब से आप उसमें देख रहे थे पोस्चर में ठीक है वो आपको करना है अब क्या करेंगे हम उसके बाद हमें क्या है मेन चीज़ क्या करना है हमने पोस्चर उसके बाद मेन चीज़ होती है हमारी ब्रीथिंग तो पंद्रह से तीस सेकेंड तक हमें ऐसी स्थिति में कोई भी हम योगा जो आसन करते हैं या स्ट्रेच वाला आसन करते हैं जिसमें हमारी स्पाइन को ये नहीं कि सिर्फ हम एक स्थिति में चले और हमने छोड़ दिया दो सेकेंड में नहीं जब तक आपकी स्पाइन में हमें लगे नहीं कि पेन हो रहा है या जहाँ हमारे जहाँ पर हमें यानी तनाव आना चाहिए तो उस स्थिति में हमें 10 से 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक हमें होल्ड करना होता है और उस होल्ड में हमें अपनी ब्रीथिंग में कंट्रोल करना होता है हमें अपने काउंट करने होते हैं इनहेल एंड एक्सहेल हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वहाँ जाके फिर हमें जो बेनिफिट्स मिलता है तब जाके हम प्रॉपर जो करते हैं प्रॉपरली जो हमारा यानी हमें जब भी योगा या आसन कर रहे होते तो हमें करेक्ट करना चाहिए प्रॉपर करना चाहिए कोई भी ये नहीं सिर्फ नाम के लिए जब हम टाइम दे ही रहे तो प्रॉपरली पहले उसको पढ़ें प्रॉपरली उसको समझें योगा को और फिर हम उस पोस्चर को करेक्ट तरीके से करें जल्दबाजी करने से कुछ भी नहीं बेशक हम पंद्रह मिनट या आधे घंटे का योगा या आसन करें लेकिन प्रॉपर करें प्रॉपर करेंगे तो उसका पूरा जो परिणाम हुआ वो अच्छा रिजल्ट आएगा और आप ऐसे ही करोगे अन्य तरीके से तो वो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं आपको तो आसनों को समझें पहले पढ़ें उनकी समरी को एंड उनकी प्रॉपरनेस आनी चाहिए ठीक है तो प्रॉपरनेस जब ही आएगी जब उसे समझोगे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे पहले ये नहीं कि डायरेक्ट हम एडवांस करें नहीं पहले सिंपल तरीके से जो उसका बेस है बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको सीखेंगे उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टू यानी एडवांस जाएंगे एडवांस की स्थिति में जाएंगे ठीक है तो ये आपका प्रोसीजर हो गया बेनिफिट्स देखते हैं बाई प्रैक्टिस पश्चिम उत्तम आसन द इंटेस्टाइन गैल ब्लडर एंड स्मूथी प्रेस एंड स्टिमुलेट इनहेंसिंग दियर फंक्शन इन में से मसाज टर्न्स द एबडोमन एंड पेल्विक ऑर्गन एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इट्स ऑल्सो रिड्यूस वैली फैट एंड ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन यानी जो भी ये क्या करता है आपका जो वैली फैट है आपका जो पेट का फैट है उसको कम करता है एंड आपका कॉन्स्टिपेशन है यानी कॉन्स्टिपेशन है आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी आपकी जो कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी सही करता है ठीक है तो बहुत सारे आपके बेनिफिट हैं आपको एक या दो लिखने होते हैं ठीक है अब जो नंबर थर्ड है हमारा कौन सा आसन है पवन मुक्त आसन ठीक है पवन मुक्त आसन इसका आपको मैं पोस्टर दिखाता हूँ पवन मुक्त आसन का पोस्टर इस टाइप का हमारा पोस्टर होता है पवन मुक्त आसन का तो ये सारे योग आपको सीखने एंड करने हैं तभी आपको समझ में आ पाएंगे ठीक है पवन मुक्त आसन का मतलब पवन मीन बाइंड एंड मुक्त मीनिंग फ्री ठीक है पवन मीनिंग बाइंड यानी हवा एयर एंड मुक्त मीनिंग फ्री ऑल्सो नोन एज अ बाइंड रिमूविंग पोज बाइंड लिबरेटिंग पोज इट इज द बेंडिंग पोज इन विच द प्रैक्टिसन लाइज सपाइन टू रिलीज टेंशन द एबडोम एंड बैक एरिया यानी इसमें क्या करना है जितने भी हमारे जो फॉरवर्ड एंड बैंडवर्ड बैकवर्ड बैंडिंग पोज थे उनमें जाते हैं ठीक है आगे और पीछे झुक कर करने वाले आसन ठीक है तो इनमें क्या है जैसे आपको मैंने पूछा इसमें क्या था कि हम अपने पैरों के पैरों के बेस पर हम थे इसमें भी क्या होगा पीठ के वाली हम पीठ के सारे से ही हम मैट पर बैठेंगे लेकिन अभी तो हम इसमें अपने पै अपने सिर को लेके घुटनों तक जा रहे थे लेकिन इसमें क्या करेंगे अपने घुटनों को अपने मुँह तक लाएंगे ठीक है यानी अपने सिर तक लाएंगे इसमें तो क्या था हम थोड़ा सा ही चेंजेस है इसमें क्या कर रहे थे हम पश्चिम उत्तम आसन में कि हम अपने बैंड कर रहे थे अपने सिर को बैंड करके अपने घुटनों को टच कर रहे थे इसमें क्या करेंगे अपने घुटनों को मोड़कर अपने सिर तक लाएंगे या मुंह तक लाएंगे ठीक है तो ये अब देख लो इसमें क्या है आइडियली दिस आसन शुड बी परफॉर्म इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द गैस इन साइड योर बॉडी इट इज द पर्टिकुलर इफेक्टिव डू इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन सिंस इट विल मेक अदर प्रोसेस इजर इफ नॉट देन अलाउ द लेस्ट योर टू सिक्स आवर पास आफ्टर योर मील Lie on your back on the smooth and flat surface and keep the legs straight and relaxed. Inhaling slowly, rise your legs and bend the knees. Bring them gradually toward the chest till your thigh touches the stomach. ठीक है तो सेम वही है प्रैक्टिस थ्री टू फाइव साइकिल डेली यानी इसमें क्या है आपको पीठ की जो सारे से लेके लेटना है ठीक है एंड हल्का सा सिर को जो सिर है आपको उसको उठाना है पीठ बिल्कुल शोल्डर एंड आपके जो बटक से यहाँ तक है यहाँ पे हमें बेस करना है पूरी बॉडी का वेट यहाँ पे फिक्स करना है एंड हल्का सा सिर को उठा के एक तरीके से और अपने घुटनों को मोड़ के सेंटर तक लाना है अपने मुंह से और उसे टच करना वहाँ पर होल्ड करना है 
यही स्थिति आपको तीन से चार बार रूटीन में करनी है दस से पंद्रह पंद्रह सेकेंड की स्थिति में डेली आप जैसे करोगे तो जितने भी आपकी डायबिटिक प्रॉब्लम है जो आपका पेल्विक ऑर्गन है वो स्ट्रॉन्ग हुआ ठीक है एंड आपसे पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी कॉरेबल होगी ठीक है तो ये आपका क्या होगा पवन मुक्त आसन इसके बेनिफिट देख लेते हैं इट ऑल्सो ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम मैचुरल क्रैम्स एंड पेन टू लोअर बैक इट्स बूट ब्लड सर्कुलेशन इन द एरियाज इट्स हेल्प बर्न टू फैट द थाई बटक एंड एबडोमन एरिया थे कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ वेट ठीक है जो भी आपके थाइज हैं बटक हैं अपडमन एरिया है कंट्रीब्यूटिंग लॉस ऑफ वेट यानी आपकी थाइस हो पे जब से ज़्यादा हमारा फैट कहाँ पे होता है थाइस एंड पेट पर तो एबडमन एरिया और थाइस का जो फैट होता है उसको बंद करने में काफ़ी यूजफुल है पवन मुक्ता से ठीक है नंबर लास्ट आपका इसके कंटेंट इंडिकेशन देख लेते हैं दो सू हैव हेड एबडोमनल सर्जरी रिसेंटली और द सफरिंग फ्रॉम हर्निया और पायल्स मस्ट अवॉइड द आसन प्रेगनेंट वुमेन मस्ट अवॉइड दिस आसन ऑर्डर टू द ठीक है तो वो ये प्रेगनेंट वुमेन आप जो भी प्रेगनेंट वुमेन है वो नहीं कर सकती या जिसको बैक पेन है या हर्निया सफरिंग फ्रॉम हर्निया पायल्स तो वो लोग आप इनको नहीं कर सकते ठीक है तो इसके और लास्ट है आपका अर्धमस्तर अंद्रासन अर्धमस्तर अंद्रासन मैंने आपको उसी चैप्टर में पढ़ा चुका था पिछले वाले में जो मछली के आकार के मछली जो अर्ध मछली होती है मत्स्य होता उसके आकार में करने का जैसे कि मैंने आपको पिछले स्थिति में ये कराया था ये आपका अर्ध मस्तंदासन का जो पोज है वो ये है ठीक है तो ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और उसमें ऐसा कोई नहीं कुछ ऐसा नहीं है ठीक है तो ये आपके चारों आसन आपके कम्प्लीट हो गए और आपकी डायबिटीज की जो समृद्धि थी डायबिटीज के बारे में जो टॉपिक था डायबिटीज होती क्या है किस तरह की डायबिटीज होती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसको कॉरेबल करने के लिए कौन कौन से आसन होते हैं तो हमने कौन कौन से आसन पढ़े भुजंग आसन ठीक है पश्चिम उत्तम आसन पवन मुक्त आसन एंड मस्त आसन ठीक है तो ये चारों आसन आपके मैंने कंप्लीट करा दिया आई होप कि आपको इजी से समझ में आए होंगे कॉन्टेंटिकेशन प्रोसीजर बेनिफिट्स ठीक है तो ये आपको पाँच नंबर में जब भी आता है जब एक नंबर या तीन नंबर में जब भी आता है तो उसी हिसाब से आपको करना है ठीक है पाँच नंबर में आता है तो पूरा आपको बेनिफिट्स प्रोसीजर एंड कंटेंटिकेशन कंटेंटिकेशन आपको लिखना होगा एक नंबर में आता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तीन नंबर में आता है तो आपको उसी हिसाब से करना होगा ठीक है तो ये सब आपको एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए आई होप कि आपको जो डायबिटीज वाला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए तो अब आपको ओबेसिटी डायबिटीज दोनों कम्प्लीट होगा जो नेक्स्ट आएगा वो आपका अस्थमा एंड हाइपरटेंशन तो अस्थमा और हाइपरटेंशन की वीडियो में एक साथ आपको बता दूंगा अगले वीडियो में एंड जो हमारा लास्ट है वो पेन पेन बैक पेन वाली जो है वो आपका कट हो गया है ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है तो बैक पेन वाला हमें नहीं पढ़ना वो एग्जाम में भी नहीं आएगा तो अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है हाइपर एंड अस्थमा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों को कमेंट करके पढ़ाऊँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय टेक केयर